Muy buenas a todos Azul Cremas de Corazón, ya que el video anterior del rumor de Sebastián Córdoba no fue mucho de su agrado, aquí les vengo con tres noticias del club más grande de México, el poderoso Club América. Empezamos con la noticia de que América volverá a la carga por Sergio Díaz, el delantero paraguayo del Real Madrid Castilla. En medio de la crisis financiera mundial por la pandemia del coronavirus y de las dificultades en el mercado de pases, América no se rinde. Y según Fox Sports, insiste por Sergio Díaz, el joven delantero paraguayo del Real Madrid Castilla, el segundo equipo del reciente campeón de la Liga de España. El representante del futbolista de 22 años, Hani del Mas, ya había reconocido anteriormente que Díaz no continuará en Cerro Porteño y tendrá entonces posibilidades de marcharse, con México como uno de los destinos apuntados. El elemento que también puede hacer las veces de extremo no será tomado en cuenta por el conjunto merengue y entonces irá por los minutos que no ha podido sumar hasta el momento en su carrera en un conjunto de primer nivel. Al atacante algunos ya lo han bautizado el Lionel Messi guaraní debido a su regate, velocidad y capacidad goleadora en los últimos 30 metros de la cancha. Díaz mide 1.70 metros, igual que el crack argentino. Pesa 66 kilos y ya ha pasado por las selecciones albirrojas sub-17, sub-20 y sub-22 en el torneo de Toulon en Francia. En esa posición, el entrenador Miguel Ernesto Herrera ya cuenta con Henry Martín, Roger Martínez y Federico Viñas. Aunque estos dos últimos podrían marcharse en 2021 en caso de que llegase una oferta formal positiva. Además, como mediocampistas aparecen Andrés Ibarwan, Sebastián Córdoba, Leonardo Suárez y Giovanni Dos Santos. El ariete surgió en cerro y en 2016 los blancos le compraron la carta, aunque solo lo utilizaron en el Castilla y sin su sitio en el plantel profesional lo cedieron a Lugo de España, Corinthians de Brasil, donde fue campeón dos veces, y nuevamente al ciclón de Barrio Obrero, en el que acumuló 70 partidos oficiales con 16 goles y un título. En tanto, en la reserva del Madrid, Disputó 42 cotejos con 9 tantos. En otras noticias, ofrecieron a Antonio Valencia al América como refuerzo para el Guardianes 2020. Una vez acordada la salida del ecuatoriano Alex Renato Ibarra, el entrenador Miguel Ernesto Herrera comunicó que tal vez vaya el América por otro extremo extranjero, como para reemplazarlo en el inminente torneo Guardianes 2020 de la Liga MX. Y ese posible refuerzo puede llegar a ser Luis Antonio Valencia, según confirmó ESPN durante la mañana de este lunes. En plena transmisión del partido que Inter Miami perdió como local 0 a 1 frente a New York City en la Major League Soccer de los Estados Unidos, uno de los comentaristas lanzó al aire que el compatriota de Ibarra, quien además juega en la misma posición, puede llegar a ser uno de los fichajes para el plantel profesional del Piojo. A punto de cumplir 35 años, Toño tiene características similares a las del ex Vitesse. Puede aportar velocidad por ambas bandas, voz de mando, asistencias con centros precisos y hasta retroceso. Tal es así que cuando abandonó Manchester United en 2019, lo estaba haciendo como lateral derecho. La misma función que cumple actualmente en Liga de Quito de su país natal, donde es el capitán, como también lo fue en su última etapa en Inglaterra. El más grande cuenta apenas con Sebastián Córdoba y Andrés Ibarwen como alternativas naturales en ese puesto, ya que Giovanni Dos Santos y Leonardo Suárez son en realidad más organizadores de juego que extremos, por lo cual no sienten tanto el ida y vuelta como los dos primeros mencionados. Valencia, de 1,80 metros y 80 kilos, ha llevado adelante una extensa y exitosa carrera desde 1998. Pasó por su selección, Caribe Junior, El Nacional, Villarreal, Recreativo de Huelva, Wigan, el United y la Liga. En total acumuló a nivel clubes 638 partidos oficiales con 50 goles, 77 asistencias y 13 títulos conquistados. Finalmente, la nueva playera de América para el Guardianes 2020 saldrá a la venta a nivel no oficial este martes 21 de julio. Ya presentada de manera oficial en las redes sociales y en la página web de la América, la nueva playera del más grande para afrontar el torneo Guardianes 2020 de la Liga MX tiene fecha de venta también. Será en forma online a partir de este martes 21 de julio en todo México. 
tanto el jersey para los partidos como la vestimenta de entrenamiento quedarán disponibles para la multitudinaria afición de las águilas en la Nike Store Estadio Azteca, por lo cual en las próximas horas habrá que prestar atención para conocer los detalles más profundos si es que se desea adquirir este uniforme. Según comunicó la propia entidad del nido de Coapa, la ropa ahora presenta la Nike Next Gen Vaporknit, la nueva generación de tecnología ligera y antifricción, el logo bordado para portar el escudo con mayor elegancia y el tejido Nike Breathe, hecho de poliéster reciclado a base de botellas de plástico. La playera vale $1,600 pesos y no se cobra el envío de la misma si se la reserva en los primeros 7 días hábiles por lo que aquellos que la quieran deberán demorar lo menos posible para asegurársela sin pagar ese costo extra. A llevársela ya, que es hermosa, americanistas. Así que díganme, Azul Cremas, ¿qué les han parecido de estas noticias? Escriban abajo sus comentarios, recuerden que los leemos a todos. Dale like al video, suscríbete y conviértete en Azul Crema. <risa>